Buonasera a tutti, ben arrivati. Eh, a nome mio, a nome soprattutto della Feder Sanità Anci, Friunezia Giulia, grazie per la vostra partecipazione a questa serata per noi un po' particolare, un po', un po speciale, perché è la serata che dovrebbe in qualche maniera ricordare i nostri vent'anni e quindi la vostra presenza qui è motivo di gratitudine e anche di apprezzamento. Eh, saluto ovviamente tutti voi, le autorità presenti, i signori sindaci, l'onorevole Pellerino, ehm, i rappresentanti delle aziende, i rappresentanti delle AS, i rappresentanti degli ordini, delle associazioni, eh, tutti voi che siete qui e che in qualche maniera con la vostra presenza eh, qualificate la nostra serata. Ringraziamenti sinceri alla Fondazione Krupp, al signor Sindaco di Udine, che è anche Presidente della Rete Città Sane, al CAL tramite il Sindaco di Cervignano, ma se mi consentite un po' a tutti i sindaci presenti, dall'amico Martinez a Roberto Ceraolo, al Vice Sindaco di San Vito, dov'è? Che non la vedo, ah, eccola lì, eccola lì, eh, San Vito al Tagliamento dove ha sede, sede la nostra famiglia, perché noi i sindaci abbiamo invitato anche con una razione, una, una logica, cioè dove avevano sede le strutture sanitarie o assistenziali o sociali. Ma vorrei ricordare i, i, i quattro presidenti dell'Anci che in questi 20 anni ci hanno, ci hanno accompagnato. Eh, il primo era il, il mitico Luciano Del Fre. Eh, forse l'avete visto in quella fotografia iniziale avevamo qualche chilo in meno e qualche capello nero in più caro Oleari eh, parlo per me e non mi permetterei eh, eh, devo dire che Luciano Del Fre vent'anni fa eh, ci ha molto, mi ha molto spinto a lavorare su questa strada quindi io riconosco che se siamo partiti è perché Lanci quella volta ci ha creduto ci ha creduto poi con Flavio, che ringrazio per essere qui, con il senatore Pertoldi, che è un amico, e ringrazio anche Gianfranco Pizzolito, che è appena arrivato. E Gianfranco, peraltro, adesso si è preso anche una nuova responsabilità, perché è il presidente regionale dell'Auser, quindi me lo ritrovo ai tavoli come dire, con un'altra giacca. E, e poi, ovviamente, Lanci, come organizzazione, Maio Pezzetta, che, come dire, in questo momento, in questi due anni, ha retto in maniera encomiabile una situazione di grande difficoltà oggettiva. Perché le grandi riforme, lo sa, ne parliamo spesso con Francesco Martinez, le grandi riforme ha bisogno di metabolizzazione. E quindi c'è, obiettivamente, l'Anci spesso ha dovuto, si è trovata, come dire, a mediare a trovare soluzioni che possano star bene a tutte le sensibilità istituzionali di questa Regione. Non è facile, vi assicuro. È un lavoro logorante che forse all'esterno si vede poco. Non è un flash di una fotografia, è qualcosa che bisogna costruire giorno dopo giorno. E quindi va dato atto a questo Anci di aver fatto questo lavoro straordinario. Anche al suo segretario generale, alla struttura. Cioè, si lavora per le comunità, non si lavora per una parte delle comunità. Però devo ringraziare soprattutto coloro i quali in questi anni ci hanno consentito di arrivare qui, e sono gli associati. Dietro queste cose ci stanno, c'è l'organizzazione di Feder Sanità della Tiziana, vi ho già detto, ma vorrei ringraziare i vicepresidenti che assieme a me hanno condiviso questo lavoro. E qui, se mi consentite, spendo parole di serio apprezzamento per i colleghi vicepresidenti che ho avuto il piacere e l'onore di avere al mio fianco. Lo storico Fabrizio Leari, che è venuto da Lecco e lo ringrazio, che è stato il primo vicepresidente quando era direttore generale dell'azienda 4. Gianni Baratti, che oggi non può essere qui, e neanche Paolo Saltari, e poi, se mi consentite, un grande abbraccio a Fabio Samani, che invece è qui, che ha condiviso un percorso negli ultimi anni assieme a me. Grazie Fabio per, per l'amicizia, anche per la collaborazione. 
E l'ultimo, ma non può essere qui, mi dispiace, Nicola Delli Quadri, che è un po' il veterano, Nicola, è il, più, è il decano dei direttori generali in questa regione, no? mi pare, il più anziano di età. Eh, e quindi in qualche maniera rappresenta, come dire, peraltro con Nicola ci eravamo incontrati quando ancora lui seguiva Pordenone, se non ricordo male. Devo ringraziare anche i coordinatori. Il primo è stato Paolo Bordon e poi eh, Giorgio Simon, che è il coordinatore dei direttori generali, ma anche dei, dei direttori in generale. Queste figure sono straordinariamente importanti nel lavoro di Feder Sanità. Feder Sanità non può lavorare se non funziona questo gioco di squadra, non esiste. Però consentitemi anche di ringraziare Cristiano De Gano, che è qui nella doppia veste, nella veste di Presidente dell'Ordine dei giornalisti, ma anche di Assessore alla Sanità, forse pochi se lo ricordano, per un, periodo, per un periodo breve, non lunghissimo. Ecco, attraverso lui vorrei ringraziare tutti gli Assessori alla Sanità che in questi 20 anni abbiamo incontrato sulla nostra strada. Noi abbiamo lavorato bene, abbiamo trovato ascolto, attenzione, rispetto, non siamo mai andati a chiedere mance. Noi non viviamo di contributi regionali, punto. Diciamola fuori dai denti. Viviamo con l'unico mezzo che noi abbiamo e sono le quote associative dei nostri associati, i quali possono restare dentro ma possono liberamente uscire. Le, le, le iniziative di cui parlava peraltro anche il Presidente Pezzetta le cose che sono state fatte sul territorio in questi anni, le molte cose che abbiamo cercato di fare e le tante che avremmo voluto fare ma che non ce l'abbiamo fatta anche perché eh, occorre anche risorse umane, disponibilità, tempo rubato magari per molti dei direttori, per molti dei presidenti al, alla loro attività. Però vi assicuro che, eh, lo dico con un pizzico di orgoglio, ma è un orgoglio che mi piacerebbe condividere con voi. Questa federazione è vista a livello nazionale come un modello. È l'unica federazione d'Italia che ha associato gli IRCS e le ASP. In nessuna altra federazione italiana ehm, ci sono riusciti. Gli amici del Veneto hanno chiesto il nostro statuto per elaborarlo, per approvarlo, per avvicinare le loro esperienze alle nostre. Hanno detto che sono molto, molto interessati a questo tipo di esperienza. È evidente che eh, il dialogo comuni sanità eh, è più agevole se lo facciamo in 20, è più complicato se lo facciamo in 40. Se poi questi 40 e gli altri 20 sono soggetti che operano per la salute, come fanno da noi gli IRCS in maniera straordinaria, le ASP, ma anche gli altri soggetti come il CAMP, il CISI, penso a Federfarma, alla rete capillare che ha in questa regione e al nuovo ruolo che le farmacie si sono date in questi anni. Io credo che, come dire, abbiamo fatto una bella scommessa e oggi possiamo dire, come dire, che la strada è giusta. Cioè, questa è la strada giusta. Bisogna andare avanti. Ma vorrei ricordarvi anche le ultime iniziative, quelle di questi giorni, per dirvi come noi le cose come dire, le facciamo, ma ci interessa poi, eh, poi seguirle, monitorarle. E allora vi ricordo che proprio in questi giorni abbiamo sottoscritto un protocollo col Garante regionale dei diritti della persona per la realizzazione del progetto Sindaci Garanti dei diritti delle persone. Sembra, come dire, una cosa impegnativa, e lo è probabilmente, però questo è il tasso di, di lavoro, di impegno e anche di civiltà che ci mettiamo nel fare le nostre cose. Le altre due eh, convenzioni, protocolli, proprio firmati in questi giorni, sono stati proprio fatti con le associazioni, le organizzazioni, associazioni del, de, del, um, dei pensionati, l'Auser, l'Antea, Selada e uno specifico col Capla. E vorrei ricordarvi l'ultima iniziativa che faremo il 22 dicembre presso il liceo Stellini di Udine, e qui ringrazio la Preside per l'ospitalità, assieme al Comitato Unicef provinciale di Udine, con l'incontro con Marilena Viviani,
che è una friulana attualmente direttore dell'ufficio di Liaison dell'Unicef a Ginevra, per parlare di pace, salute, inclusione, diritti dei bambini e delle bambine e degli adolescenti. Bene, io dico queste cose perché è evidente che queste non, non sono, come dire, tipicamente sanità, ma sono salute nell'accezione ampia del termine. Sono qualità della vita per le nostre comunità. Ecco. Queste sono le attività e i progetti per il 2016 che abbiamo cercato di realizzare. Come vedete spaziamo su tutti i settori ed è evidente che il nostro impegno riguarda anche il 2017 perché noi abbiamo come obiettivo, eh, come bussola, la concreta collaborazione con l'Anci, la forte volontà di collaborazione con le istituzioni, a cominciare dalla Regione e dai Comuni, per cercare di trasferire a livello nazionale le nostre esperienze e le buone pratiche che si sono realizzate o si stanno realizzando in questi nostri territori. Con umiltà, ma altrettanto chiarezza, ci avviciniamo all'esperienza delle altre realtà regionali con grande rispetto, ma forte della consapevolezza che in Friuli Venezia Giulia le politiche per la salute e il welfare sono tra le più avanzate in Italia e probabilmente anche in Europa. Non abbiate paura di dirlo. Ci sono regioni europee che invidiano il welfare di questa regione. Migliorabile, sicuramente, ma lo invidiano. A questo percorso positivo, Feder Sanità Anci ha cercato di dare il proprio contributo nei suoi primi vent'anni e non mancherà di farlo anche per il futuro. Agli associati chiedo di starci vicino e di aiutarci a fare al meglio il nostro percorso, tutti assieme, per un Friuli Venezia Giulia dove si vive meglio e si sanno coniugare seriamente le azioni dei soggetti istituzionali a favore delle nostre comunità vero modello di welfare del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti voi. E prima di passare la parola a Giorgio Simon, vi leggo, perché così gli ho promesso, il messaggio di saluto dell'assessore regionale Maria Sandra Telesca. Sono molto dispiaciuta di non poter partecipare a questo evento, ma sono impegnato nei lavori del Consiglio regionale. Per il tramite del Presidente Giuseppe Napoli vi trasmetto i miei auguri per i vent'anni di Feder Sanità Anci, Friunezia Giulia, 1996-2016. Ricordo la grande collaborazione con Feder Sanità Anci, in particolare per la realizzazione della riforma sanitaria che mira al potenziamento dell'assistenza territoriale e allo sviluppo delle cure di prossimità. La prevenzione è uno dei pilastri della riforma. È un percorso in essere che deve essere sviluppato con le amministrazioni comunali. Insieme continueremo a impegnarci nell'esclusivo interesse dei cittadini. Buon lavoro a tutti. Maria Sandra Telesca. Grazie. Facciamo un applauso all'assessore, anche se non c'è.